నమస్కారం ఈనాటి వార్తా విశేషాలకి స్వాగతం రజకులు నాయి బ్రాహ్మణులు టైలర్లకు లబ్ధి చేకూర్చే జగనన్న చేదోడ పథకం ఈ రోజు ప్రారంభమైంది ఎనభై రెండు వేల మంది రజకులు ముప్పై తొమ్మిది వేల మంది నాయి బ్రాహ్మణులు లక్ష ఇరవై మూడు వేల మంది టైలర్లకి ఈ పథకం కింద లబ్ధి చేకూరుతుంది ఈ పథకం కింద ఒక్కొక్కరికి పదివేల రూపాయల సాయం లభిస్తుంది మొత్తం రెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల నలభై మందికి ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతుంది ప్రభుత్వ ఖజానా మీద రెండు వందల నలభై ఏడు కోట్లు భారం పడుతుంది రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కేసులో ప్రభుత్వం ఓడిపోవడాన్ని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా దుయ్యపడుతున్నాయి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రభుత్వానికి పెద్ద దెబ్బ అని దీనికి నైతిక బాధ్యత వహించుతూ ముఖ్యమంత్రి రాజీనామా చేయాలని చెప్పి తెలుగుదేశం బీజేపీ సిపిఐ కాంగ్రెస్ పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కోర్టులు అనేక కేసుల్లో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పులు చెప్పినా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం సిగ్గు లేదని చెప్పి విపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి జర్నలిస్టులు కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఈ ఒక్కరోజే ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి ఎన్టీవీ రిపోర్టర్ కి మహాటీవీ రిపోర్టర్ కి అట్లాగే ఈటీవీ కెమెరామెన్ కి టెన్ టీవీ ఇద్దరు కెమెరామెన్ కి ఏబిఎన్ లో ఒక టెక్నీషియన్ కి టీవీ నైన్ లో ఒక ఏడర్ కే కరోనా ఉన్నట్టు నిర్ధారణ అయింది దీంతో జర్నలిస్టులు అందరూ బెంబెలెత్తిపోతున్నారు ఇప్పటికే టీవీ ఫైవ్ రిపోర్టర్ మనోజ్ కుమార్ చనిపోయిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే వివిధ ప్రజా సంఘాలు అట్లాగే జర్నలిస్టులు హితవు కోరే అనేక మంది హితవు చెబుతున్నారు మిషన్ భగీరథ పనుల్లో ఎంత మాత్రం నిర్లక్ష్యం సహించమని చెప్పి మంత్రి ఎర్రపల్లి దయాకర్ రావు హెచ్చరించారు నలభై వేల కోట్లతో చేపట్టిన మిషన్ భగీరథ పనులు తొంభై శాతం పూర్తయ్యాయని ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఘనతని ఆయన చెబుతూ పది శాతం పనులు పూర్తి కాకపోవడానికి కారణం ఏజెన్సీల నిర్వాహకమేనని ఆయన విమర్శించారు ఇప్పటికైనా ఏజెన్సీలు పనుల్ని నాణ్యతగా పూర్తి చేయకపోతే తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హెచ్చరించారు రెవెన్యూ శాఖలో అవినీతి విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని కాంగ్రెస్ నాయకుడు వి హనుమంతరావు విమర్శిస్తున్నారు కేవలం డబ్బులు సంపాదించడానికే సిబ్బంది ఆఫీసులకు వస్తున్నారని ఆయన విమర్శిస్తున్నారు రెవెన్యూ సిబ్బంది నిర్వాహకం వల్ల రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన చెబుతున్నారు దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కి ఒక లేఖ రాసినట్లు వి హనుమంతరావు తెలియజేశారు చిత్తూరు జిల్లా పెనుమూరు ఆసుపత్రి డాక్టర్ అనితారాణి కేసులో సిఐడి విచారణ ప్రారంభమైంది విచారణకు రావాల్సిందిగా అనితారాణికి సిఐడి అధికారులు అనేక సార్లు ఫోన్ చేసినా సరే ఆమె లిఫ్ట్ చేయలేదు దీంతో అధికారులు స్వయంగా అనితారాణి ఇంటికే వెళ్లారు అయితే ఆమె తలుపులు వేసి సిఐడి అధికారుల విచారణను నిరాకరించింది సిఐడి విచారణ మీద తన తనకు ఎటువంటి సదాభిప్రాయం లేదని అందుచేత సిబిఐ విచారణకు మాత్రమే తాను సహకరిస్తానని అనితారాణి చెప్పారు దీంతో అధికారులు ఏం చేయాలో తెలియక తిరుగుముఖం పట్టారు ఫామ్ హౌస్ నిర్మాణం కేసులో తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ కి హైకోర్టు ఊరట కల్పించింది నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో రేవంత్ రెడ్డి వేసిన కేసును పురస్కరించుకుని ఎన్జిటి కేటీఆర్ కి నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు ఆదేశించింది దీంతో కేటీఆర్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఎన్జిటి నోటీసుల మీద అట్లాగే విచారణ మీద హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది దీంతో కేటీఆర్ కి ఊరట లభించినట్లయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అన్ని విషయాల్లోనూ రివర్స్ మంత్రం పఠిస్తుందని బీజేపీ నేత రామ్ మాధవ్ విమర్శించారు పద్యం విషయంలో కూడా ఇలాంటి పోకలనే అనుసరిస్తుందని ఆయన ఎత్తిపడిచారు ఇప్పటికే హైకోర్టులో అరవై సార్లు వ్యతిరేక తీర్పులు పొందిన ఏకైక ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డిదని దేశంలో ఇంకెక్కడా ఇట్లాంటి ప్రభుత్వం లేదని ఆయన అన్నారు ఇప్పటికైనా తెలుగు తెచ్చుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పారదర్శకంగా ఉండాలని ప్రజాహితమే అభిమతంగా నిర్ణయాలు ఉండాలని ఆయన హితవు చెప్పారు మిర్యాల వెంకటరావు స్థాపించిన కాపునాడు లీగల్ అడ్వైజర్ గా టీవీ గోవిందరావు నియామకమయ్యారు ఆయన నియమిస్తూ కాపునాడు అధ్యక్షులు బి సుబ్రహ్మణ్యం నియామక పత్రం జారీ చేశారు గోవిందరావు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలుగా న్యాయవాది వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారు గ్రంథి లా ఛాంబర్కు ఆయన అసోసియేట్ సీనియర్ న్యాయవాది భారతీయ ఆహార మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన ఐఎస్ఐ సంస్థకు ఆయన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున లీగల్ అడ్వైజర్ ప్రస్తుతం మండపేటలో కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకుని పేదలకు ఉచితంగా న్యాయ సహాయం అందిస్తున్నారు ఆయన ఇవి ఈనాటి వార్తా విశేషాలు మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్